Alexander Albon operou um verdadeiro milagre na Austrália e o vídeo é sobre isso. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos fazer uma reconstrução da corrida para entender como Alexander Albon conseguiu chegar até o fim da prova com o mesmo pneu e ainda marcando um ponto para Williams, que é o mais impressionante. Chegar até o fim todo mundo chega, o problema é a performance. Então para falar sobre esse milagre de Albon, vamos começar pelo seguinte. O equilíbrio do carro é muito importante, ainda mais numa pista como a Austrália, e claro que os pneus têm grande participação nessa brincadeira. Para você ter uma ideia, na Austrália não se falava mais em granulação, mas até mesmo de rasgo no pneu caso tivesse um equilíbrio um pouco ruim após 10 voltas de corrida, então a situação dos pneus na Austrália era bem peculiar, bem diferente daquilo que a gente estava acostumado a ver durante toda a temporada. Apesar dos problemas previsíveis de pneus, a escolha da configuração foi um ato de equilíbrio total. Em temperaturas mais baixas, o pneu macio não queria entrar na sua janela de trabalho imediatamente, então era tentador ajustar o carro de forma um pouco mais agressiva, justamente por conta da posição no grid e esperar que os compostos mais duros não se desgastassem tão rapidamente. No caso por exemplo de Ferrari, ela poderia fazer do esquema que quisesse pelo simples fato que o carro de Leclerc e Sainz consegue chegar muito rapidamente na janela ideal e não desgastar tanto, é um carro muito equilibrado que trata muito bem os pneus. Para você ter uma ideia, Leclerc manteve o pneu dianteiro esquerdo sem problemas ao longo da prova e conseguiu abrir uma distância muito boa para Max Verstappen ao longo de todo o período, então não foi um problema para Ferrari o desgaste de pneus, Sérgio Pérez por sua vez e Max Verstappen sentiram na pele o que um carro desequilibrado faz com os pneus em circunstância de corrida após 10 voltas, você viu que o Verstappen e o Pérez foram ficando para trás em ritmo de corrida e o Hamilton chegou a quase engolir o Pérez durante a batalha. De acordo com o que estava sendo falado por exemplo pelo Helmut Marko, você poderia perder cerca de um segundo por volta apenas por conta do equilíbrio do carro, então você vê que atingir a janela de funcionamento não é tão fácil assim para algumas equipes como por exemplo a Red Bull que admitiu que até a Mercedes foi melhor em termos de gerenciamento de pneus. Christian Horner afirma que o equilíbrio do carro da Red Bull não foi o ideal para as temperaturas altas de domingo, que obviamente estavam diferentes de sexta-feira que foi quando eles estavam mexendo no carro. Nós tivemos também um carro de segurança que influenciou na corrida. Esse safety car que entrou por conta de Sebastian Vettel por ali mais ou menos na volta 23, acabou sendo perfeito para alguns pilotos como Russell e Stroll que puderam fazer um pit stop gratuito entre aspas. Mas é claro que alguns pilotos acabam sendo prejudicados, um deles foi Lewis Hamilton por exemplo, que até questionou a equipe por estar atrás do Russell após a rodada de pit stops e após o safety car. Alguns pilotos tiveram que fazer as suas paradas de forma mais estratégica e pensar para o final da corrida o que fariam, por exemplo Pérez, Gasly, Joe, esses caras tinham que entender como que fariam em termos de estratégia mais para o fim. Alonso e Magnussen também estavam com pneus médios após o safety car e teriam que passar todo mundo que estava à frente justamente colocando as suas esperanças num pneu que talvez não durasse tanto. Eles precisariam de um outro safety car ou até mesmo de uma bandeira vermelha para poder fazer com que a estratégia funcionasse direito, então Alonso e Magnussen eram um daqueles pilotos que estavam à espera de um milagre para poder fazer com que os pneus funcionassem muito bem. Para você ter uma ideia, Magnussen foi de nono para décimo sétimo e Alonso de sexto para décimo terceiro. Ainda assim, esses pilotos não conseguiram recuperar as posições pelo simples fato de que por mais que os pneus fossem novos e fossem pneus mais rápidos, não conseguiram fazer a ultrapassagem. E tudo isso por conta de um cara, Lance Stroll. Stroll que estava com uma locomotiva praticamente, estava segurando todo mundo se defendeu dos ataques de Gasly por muito tempo e foi fazendo com que então o álbum que não tinha parado nos boxes ficasse lá na frente sem ser incomodado. 
Alexander Albon ainda afirma, por exemplo, que nas últimas 25, 30 voltas da corrida ele conseguiu colocar voltas de classificação de tão bons que estavam seus pneus duros. Então o safety car acabou ajudando o Albon por conta das estratégias que foram formadas e por esse pelotão ficar atrás de Lance Stroll por muito tempo. Essa galera atrás do Stroll brigando pelo décimo lugar estava se distanciando porque não conseguiam passar o canadense e com isso essa briga fazia com que eles perdessem tempo com relação ao álbum. Álbum, por exemplo, poderia ter parado nos boxes no Vitor Safety Car do Max Verstappen, mas decidiu não parar e a Williams começou a questionar então o piloto se ele conseguiria levar o carro até o fim, já que a estratégia passou a ser esperar por um milagre ou então levar o carro até o fim, aproveitar que o box deles daria uma certa vantagem. A Alpine com a sua, vamos dizer, estratégia mais arriscada, ficou presa nesse pelotão e Alonso que num momento era visto como um piloto que poderia passar vários carros e conquistar pontos, foi na verdade caindo na tabela, você vê que o Alonso não conseguiu fazer as ultrapassagens justamente por conta desse trem. E foi justamente nesse momento que Albon fez as tais voltas de classificação, porque os pilotos estavam todos presos. Outro mais afinal era afirma que se Fernando Alonso tivesse ido até o fim Assim como o álbum foi, ao invés de ter parado para colocar pneus novos, o próprio Alonso teria terminado nos pontos, muito provavelmente no lugar do álbum na décima posição. Só que o outro mais afinal era afirma que eles tinham tanta velocidade no carro que eles queriam mais e é por isso que arriscaram no Virtual Safety Car. Ou seja, foi uma estratégia lógica até plausível, mas que não deu certo e a gente sabe que a Alpine tinha ritmo pelo simples fato de que no quali já tinha mostrado com o próprio Alonso que poderia sim chegar nas ponteiras ou pelo menos brigar com a Mercedes quem sabe diretamente por uns pontos. A brincadeira todo somatório de tudo é basicamente o que? Tivemos um safety car onde alguns pilotos pararam e alguns foram prejudicados e outros acabaram sendo beneficiados, tivemos um virtual safety car que mexeu na estratégia mais uma vez com alguns pilotos como o Alonso por exemplo parando para pneus novos, mas em todas essas circunstâncias o álbum ficou na pista arriscando uma próxima bandeira vermelha, arriscando um próximo safety car, só que como esse safety car e essa bandeira vermelha não chegaram ele foi levando o carro e contou com o trenzinho atrás do Stroll para poder abrir uma margem de segurança e conquistar pontos. Uma corrida que então que foi feita na base da estratégia, da sorte por que não dizer ali do Stroll e também claro da performance do álbum que foi excepcional por conseguir levar um carro por 57 voltas com o mesmo pneu e não somente isso, as últimas voltas foram ainda em voltas de qualificação as últimas 25, 30 voltas em ritmo de qualificação, o que é algo absolutamente fantástico. A exibição de álbum é algo que a Pirelli vai sim estudar, vai estudar esses pneus, mas a habilidade e a perícia do piloto chamaram a atenção, porque se você quer colocar apenas como sorte, não se esqueça, os setores de álbum naquela segunda parte da corrida eram setores bem competitivos para o meio do pelotão. Então sim, Albon teve um mérito gigante e foi um verdadeiro milagre, pilotou com maestria um carro muito ruim, talvez o pior do grid e conseguiu levar Williams ao seu primeiro pontinho, deixando a Aston Martin que ajudou ele segurando todo mundo como a única equipe que não marcou pontos ainda. Então o que você viu dessa exibição do Albon? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!